Ja, dann herzlich willkommen zur heutigen Pressekonferenz des HC Rhein Vikings am heutigen 21.09. im Castello. Am Sonntag um 17 Uhr steht der sechste Spieltag an in der zweiten Hand bei Bundesliga. Die Vikings reisen zum HC Elb Florenz Dresden zum Mitaufsteiger. Die Dresdner stehen aktuell nach zwei Remis und zwei, äh, drei Niederlagen bei 2 zu 8 Punkten auf Platz 15 und die Vikings mit 4 zu 6 Punkten auf Platz 11. Bei mir sind heute Trainer Kevin Klatt. Hallo Kevin. Hallo Mikkel, unser Torhüter zu meiner Rechten. Mikkel Moldrup. Mit dir würde ich auch gerne beginnen. Wie habt ihr denn als Mannschaft den ersten Doppelspieltag äh, jetzt nicht nur körperlich, sondern auch äh, ja, geistig verkraftet mit dem knappen Sieg in Essen und mit der doch deutlichen Niederlage zu Hause gegen Coburg? Ja, erstmal guten Tag. Ähm, wie du auch sagst, dann glaube ich äh, eher, dass es äh, für den Kopf schwer als körperlich. Also körperlich sind wir alle gut vorbereitet und äh, wir sind natürlich alle fit. Aber man muss sich jetzt daran gewöhnen, dass man jetzt halt äh, innerhalb von 48 Stunden äh, zwei Spiele hat. Und ähm, das war natürlich schwer. Äh, hat man vielleicht auch Sonntag gesehen, aber ist ja auch keine Entschuldigung. <lacht> ähm, aber so als Mannschaft haben wir das eigentlich gut hingekriegt. Und ähm, ja, also war jetzt kein Problem. Ich würde sagen, dass... Wäre natürlich besser, wenn man jetzt Mittwoch spielen könnte und dann Sonntag oder Samstag, wie, wie man jetzt spielt ähm, und nicht dann in, innerhalb von zwei Tagen zwei Spiele zu haben. Das war schon ähm, schwer, ähm, nicht zu spielen, aber auch wegen Vorbereitung für das Spiel, ähm, natürlich auch für den Trainer, aber auch für die Spieler, äh, wegen Video gucken oder sich halt darauf vorbereiten, äh, wenn man dann halt nur einen Tag hat, äh, alles ähm, hinzukriegen. Ja. ja, danke Mikkel. Kevin, äh, am Wochenende steht das nicht unbedeutende Spiel gegen den Mitaufsteiger äh, an, am Sonntag. Vielleicht kannst du da ein paar Worte zu verlieren. Ähm, was erwartet euch beim HCL Florenz Dresden? Ja, auch hallo von mir. Ja, was erwartet uns beim HCL Florenz Dresden? Uns erwartet ähm, eine Mannschaft, die schon zwei Punkte geholt hat gegen ähm, starke Mannschaften aus der Liga, nämlich mit einem Unentschieden gegen Wilhelmshaven und Bad Schwartau, womit vielleicht nicht viele gerechnet hätten im Vorhinein. Das zeigt, ähm, zeigt schon einiges oder sagt schon einiges über die Qualität von, von Elf Florenz aus. Ähm, die anderen Gegner, wogegen Elf Florenz ähm, verloren hat, die haben wir auch kennengelernt mit Balingen oder Bietigheim zum Beispiel. Und ähm, da ist es halt schwer für einen Aufsteiger oder für eine Mannschaft, die um den Klassenerhalt spielt, zu punkten bzw. zu bestehen. Für uns am Wochenende ist es eine Partie, wo ich denke, dass wir auf eine Mannschaft treffen, die mit uns auf Augenhöhe agiert, die ein ähnliches Ziel wie wir verfolgt, nämlich die Klasse zu halten in erster Linie. Die letztes Jahr ähnlich souverän wie wir aufgestiegen sind. Die haben an den ersten drei Spieltagen, glaube ich, zweimal verloren und danach dann aber auch eine ähnlich starke Serie wie wir gestartet und ähm, ja, konnten auch mit viel Selbstvertrauen und relativ souverän aus der, aus der Drittligasaison rausgehen. Ähm, sie haben sich sehr gut meiner Meinung nach verstärkt ähm, auf entscheidenden Positionen, haben im Tor mit Mario Hunstock ähm, einen Spieler verpflichtet, den man hier vielleicht aus der Region vom BAC aus den Bundesliga-Zeiten kennt. Ähm, mit Jetzt vor Elf Florenz hat er in Erlangen in der Bundesliga gespielt. Ähm, sie haben auf der Mitte mit Roman Betsch war einen sehr spielintelligenten Mittelmann verpflichtet von Leipzig aus der Bundesliga, so dass man auch sieht, welche ambitionierten Ziele auch ähm, Elf Florenz verfolgt. Für uns wird es darum gehen, in Elf Florenz eine sehr, sehr gute Abwehr, ähm, was im Moment einfach auch unsere Stärke ist, ähm, äh, hinzubekommen, dass wir uns taktisch ähm, ja, wieder sehr gut vorbereiten und vor allem eine hohe taktische Disziplin an den Tag legen und unsere Absprachen einhalten. Und ich würde mich freuen, wenn wir die Sachen, wo es vielleicht im Moment noch, wo der Schuh noch ein bisschen drückt, sage ich mal so, ähm, wenn wir das ein bisschen weiterentwickeln könnten. Das heißt, wenn unser Tempospiel ähm, ein bisschen mehr zum Erfolg kommt. Wir haben das in Balingen, das hatte auch ähm, Systemgründe, in Balingen schon mehr forciert. Da hat das auch ganz gut funktioniert. Ähm, jetzt Letztes Wochenende war das, war das auch systembedingt, dass wir das in Essen nicht machen wollten oder nicht so gemacht haben. Ähm, jetzt brauchen wir aber meiner Meinung nach auch die einfachen Tore in Elf Florenz, um da bestehen zu können. Ich bin froh, dass alle fit sind. Ähm, bis auf Bennett haben wir den äh, vollen Kader zur Verfügung. Das ist wichtig. Ähm, wir sind in der, wieder in der, im normalen Modus. Das heißt, wir können uns akribisch auf den, auf den Gegner vorbereiten. Und ich denke, das konnte man auch in den ersten Spielen sehen. Also gerade auch letzte Woche der Fokus war auf Essen und in Essen mussten oder wollten wir auch unbedingt gewinnen. Das ist uns gelungen. 
Und dann, dass du so ein bisschen, was Mikkel gerade gesagt hat, dieser eine Tag, dann Vorbereitung auch vom Kopf her, überhaupt mal von diesem Essenspiel wegzukommen und sich dann sofort wieder auf Coburg vorzubereiten, ähm, das ist schon relativ schwer. Und deswegen bin ich jetzt froh, dass wir fünf Tage Zeit haben, uns akribisch auf Elf Florenz vorzubereiten und dann da hoffentlich eine gute Performance zu liefern. Ja, danke schön. Kevin, eure Fragen. Noch mal ganz kurz zu dem Unterschied äh, zwischen äh, dem Spiel in Essen und gegen Coburg. Was waren die Hauptdinge, äh, die halt in dem einen Spiel funktioniert haben, in dem anderen nicht? War es nur die Müdigkeit? War es nur die Vorbereitung? Äh, oder sind auch eigene Fehler passiert, die man halt, wie gesagt, um äh, diesmal vermeiden möchte? Der größte Unterschied ist, dass wir an dem einen Tag gegen eine Mannschaft gespielt haben, die vom, vom Niveauansatz äh, mit uns gleich ist und an dem anderen Tag gegen eine Mannschaft, die aus der ersten Bundesliga abgestiegen ist und die im Normalfall auf jeder Position deutlich stärker als wir besetzt sind. Ähm, dazu kamen aber auch die Punkte, die jetzt gerade genannt wurden, ähm, vielleicht ein Stück weit Müdigkeit, aber gerade vom Kopf her die Müdigkeit, weil man hat gesehen am Anfang, ähm, wir sind eigentlich gut ins Spiel gekommen. Und, und sind auch in der Lage, die, die erste Halbzeit relativ offen zu gestalten, bis zu also 10-7. Gehen dann mit einigen ähm, ja, negativen Emotionen in die, in die Kabine, weil wir zwei, drei Pfiffe nicht bekommen, weil wir zwei, dreimal ähm, ja, selbstverschuldet äh, Fehler machen oder Chancen nicht, nicht verwerten und ähm, kommen dann nicht mehr aus der Kabine raus sozusagen und ergeben uns dann so unserem Schicksal. Das ist was, was wir aus dem Wochenende lernen müssen. Das haben wir auch gesagt, das darf uns so nicht passieren. Gerade zu Hause darf uns das nicht passieren. Und ähm, ich glaube aber auch, dass die Mannschaft das weiß und ähm, die Mannschaft hat ja, das ist das Schöne, die hat ja jede Woche dafür die, die Möglichkeit, das wieder gut zu machen oder das, sich da in einem besseren ähm, Bild zu, zu präsentieren. Nochmal sei aber gesagt, unser Fokus lag wirklich ähm, auf Essen und auf diese zwei Punkte und ähm, ja, ich kann mich bei den, oder man muss sich vielleicht bei den Zuschauern ein Stück weit entschuldigen für den, für den Sonntag, aber ähm, vom Ergebnis her, was das Wochenende betrifft, von der Punktausbeute her, haben wir das Maximum für uns ähm, rausgeholt. Nochmal kurz zum ähm, Verteidigung bzw. Abwehrspiel. Was muss da verbessert werden? Ähm, sind wir jetzt wieder alle an Bord? Ja, also eine Abwehr. Da ist, ist, ist ähm, was heißt, was muss da verbessert werden? Da bin ich sehr zufrieden, wenn man sich unsere, unsere ähm, Spiele anguckt. Bietig haben jetzt mal ausgenommen am ersten Spieltag. Ähm, wir gewinnen gegen Konstanz 24-23, wir gewinnen gegen Essen 24-23. Wir bekommen nur 27 Tore gegen Coburg und Barling. Ähm, das spricht schon immer für unsere Abwehr- und Torhüterleistung. In ähm, Barling war es sicherlich Mikkel, der uns da ähm, nach vorne gebracht hat in der zweiten Halbzeit mit einer sehr guten Leistung. Ähm, gegen Essen hat äh, Fladi einen erheblichen Anteil daran gehabt, dass wir... Ähm, nur 23 Gegentore kassieren, da passt das Zusammenspiel zwischen Abwehr und Torhüter. Insgesamt muss man sagen, dass, wir, dass es uns in der Abwehr im Moment besser gelingt, uns äh, unser System den Gegner aufzuzwängen bzw. dem Gegner die Stärken zu nehmen. Ähm, Im Angriff, da könnte man sagen, da, ähm, da haben wir noch Potenzial bzw. Luft nach oben, was denke ich aber auch ähm, normal ist, was dann wieder ein Stück weit mit der Entwicklung und dem Zusammenspiel der, der neuen Spieler auch ähm, betrifft. Ich äh, freue mich darauf, wenn wir ähm, es schaffen, die neuen Spieler so komplett integriert zu haben, dass ähm, jeder sich so kennt, wie es vielleicht Ende der, der Saison im letzten Jahr war. Das hat mit dem Kreisläuferspiel zu tun, das hat mit unserer halbrechten Position zu tun. Ähm, das, aber das wird halt mit der, mit der Zeit kommen. Das hatte ich auch letzte Woche gesagt, dass das normal ist, dass das noch zwei, drei Wochen dauert. Da hätte ich noch mal eine Frage an den Torhüter. Ähm, ist die Mannschaft schon komplett in der zweiten Liga angekommen? Von der Stimmung her, vom Teamgefühl, vom, von den Gegnern, von der, von der ganzen Stimmung? Also ich finde, als Mannschaft äh, würde ich uns als ein Team benennen. Also wir äh, passen super zusammen. Ähm, das ist eine, was heißt das? Teamgeist äh, ist super in der Mannschaft. Also wir, äh, alle kann gut miteinander, äh, alle kommen gut miteinander klar. Und das sieht man heutzutage nicht so oft und auch nicht, wenn man halt... Äh, wir sind ja jetzt keine Hobbytruppe mehr und wir sind ja äh, zum Großteil alle äh, Profis. Ähm, und da sieht man halt auch, dass wir alle Bock auf Handball hat, aber wir haben auch äh, Bock aufeinander. Also und wir, ähm, wir passen gut zusammen also, und wir, ähm, wir sitzen auch nach dem Training und kann auch zusammen quatschen. Äh, und man fährt nicht direkt nach dem Training los. Ähm, und das ist halt wichtig und das bringt uns halt auch nach vorne, äh, weil wenn wir 
wenn wir so miteinander gut klarkommen, dann werden wir auch einen Schritt weiter machen. Ähm, und ich finde auch, dass wir als, als Team in die zweite Liga angekommen sind. Das ist natürlich jetzt eine, eine ganz neue Geschichte für, für die meisten. Wir haben auch viele, die haben schon zweite Liga gespielt. Ähm, aber von, von Team her finde ich, passt. Wie hoch ist der Druck? Spürt man den schon jetzt zu, zu Beginn, dass man halt solche Spiele wie in Essen oder vielleicht jetzt auch in Dresden gewinnen sollte, um halt ja. Punkte für den Klassenhalt zu sammeln? Ja, ist ein ist eine ganz anderer Druck. Ne? Also wir haben äh, letztes Jahr haben wir, haben wir man darf eigentlich nicht in die Zeitung gucken, ne? aber, aber letztes Jahr haben wir immer, äh, <lacht> aber äh, für die Spieler, ähm, letztes Jahr haben wir vielleicht eine Zeitung gehabt, wo wir immer dran gucken könnten und äh, jetzt gibt es halt mit den Internetmedien, mit alles, ist 15 verschiedene Meinungen jeden Montag das so, wie man gespielt hat. Das ist nur von, von Presse her. Dann gibt es noch Zuschauer, dann gibt es noch Umfeld. Und natürlich ist das eine, eine ganz große Druck, das jetzt auf, auf unserer Schulter liegt, dass man vorher nicht sag mal, so, so gespürt hat. Ähm, aber damit finde, finde ich eigentlich, dass wir bis jetzt ganz gut mit klarkommen. Ähm, aber natürlich ist das ein größerer Druck, als was wir jetzt ähm, im Vergleich zu letztes Jahr gehabt haben. Ähm, aber ich finde, wir nehmen die Aufgabe so gut an, wie wir können und ähm, klappt bisher auch ganz gut. Dann direkt die Frage zu dem Trainer. Wie hat der sich verändert jetzt in der einen Liga höher? Ja, sich verändert. Wir trainieren ja sehr viel, ne? aber das ist ja das ist auch wichtig, äh, finde ich auch, ähm, dass es so sein muss. Also wir haben einen Anspruch dieses Jahr, wir haben einen Anspruch, dass wir halt dieser Liga ähm, in dieser Liga bleiben möchte und dafür äh, muss man halt auch viel trainieren und man muss halt sich äh, damit befassen, dass man auch ähm, alles gibt dafür, dass man auch in die Liga bleibt. Und äh, Trainer hat sich jetzt nicht, äh, das ist immer noch äh, der Kevin Klatt und äh, so wie man ihn kennt, aber ähm, für ihn ist das jetzt auch eine, eine andere Rolle, weil er, wir letztes Jahr nur sozusagen gewonnen hat. Und äh, damit muss er auch klarkommen, ähm, dass es jetzt andere Spiele gibt, wie jetzt am Wochenende, wo wir halt sa wo wir sagen muss, dass das Essen ist unser Gegner und Coburg ist ähm, so sagen nicht unser Gegner. Also ähm, so, wie, so hart, wie es sich anhört. Ne? Ähm, und äh, das ist auch eine schwierige Aufgabe, aber bis jetzt finde ich, dass er das äh, richtig gut macht und ähm, ich, ich, ich kann nicht meckern. <lacht> Weitere Fragen? Ist das Schöne am Handballtorwart im Gegensatz zum Fußball und Eishockey, wo es immer eine klare Nummer 1 gibt, dass man auch äh, häufiger zum Einsatz kommt? Ja, da fragst du ja die Richtige, weil ich natürlich, ähm, Vladi ist halt der erste Mann, sagt man so in Handball. Und ähm, ist dann schön, dass man immer wechseln kann. Das gilt aber nicht nur für die Torhüter, das gilt halt auch für, äh, für alle Spieler. Das bedeutet, wir sind ja äh, mit 14, 16 Mann äh, fast äh, im, im Soll und, ähm, und alle muss Spielanteile haben. Deshalb ist ja gut, dass man dann auch immer wechseln kann. Ähm, Im Vergleich zu, zu Fußball ähm, finde ich, das mag das Handball mehr dynamisch, ne? dass man halt, dass du immer wechseln kannst. Du hast auch immer, wenn wir jetzt zurück zum Torwart gehen, hast du immer verschiedene Torhüter. Äh, der Wladimir ist äh, eine Torwart, ich bin eine andere. Also, ähm, und deshalb brauchst du auch manchmal verschiedene ähm, Spielarten. Äh, der eine Tag kann Vladi perfekt sein und der andere Tag kann ich perfekt ähm, sein in, 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 im, im Spiel. Und von daher ist das gut. Aber dann beschreib doch mal kurz, wo der Unterschied ist. Von Handball zu Fußball? Nee, hey, von Vladi zu dir. Von Vladi zu mir? Boah, ja, dann müssen wir... Also Vladi ist äh, halt ein routinierter Torwart. Ähm, ich bin noch... Äh, Jung, wenn man so sagen kann. Ähm, ich bin sehr schnell. Vladi ist vielleicht eher ein bisschen langsamer, aber steht dann auch, äh, wo er stehen muss. Äh, ich bin halt vielleicht ein bisschen schneller, aber steht nicht immer, wo ich stehen muss. Ähm, und ähm, er holt das dann mit meiner Schnelligkeit. Ne? Und ähm, das ist so der große Unterschied. 
ähm, dann kommt immer das so, dass man auf den Tag auch immer, dann ist Vladi, Force ist halt von, ähm, dass er halt die von, äh, Würfe von außen sehr gut hält und dann hat der andere dann eine andere Force und das, so ist das ja halt auch äh, mit, mit uns beide. Vielleicht sagt der Trainer auch was dazu. Ja, erstmal bin ich froh, dass ich ähm, über zwei gute Torhüter verfüge oder dass wir zwei gute Torhüter im, im Kader haben. Das ist auch wichtig. Ähm, beim Fladi ist es sicherlich so, dass er der etwas routiniertere Torhüter ist. Mikkel hat das richtig gesagt, der viel über Stellungsspiel ähm, arbeiten kann und dann auch die, die Würfe da gut antizipiert. Für mich ist eine große Stärke von Mikkel, sind die, sind die freien Bälle durch seine, ähm, durch seine Schnelligkeit und seine Athletik, wo er dann auch schon mal die, die Schützen ähm, ja, zu Verzweiflung bringt. Das passt auch bei uns ganz gut im Systematischen. Wenn wir eine 6-0 spielen und viel mit Blockarbeit und Torhüterarbeit arbeiten, dass, dass Fladi zum Beispiel dahinter steht und dann seine Ecke wirklich nimmt. Und wenn wir ein etwas offensiv, offensiveres System spielen, wo die Spieler dann mehr über den Durchbruch mal zum, zum Erfolg kommen, dass Mikkel da besser zu passt und ähm, sich dann da in den Weg stellt. Ja, um das mal so ein bisschen im System zu, zu überbrücken. Noch eine Frage zur, zur Liga insgesamt jetzt. Äh, fühlen Sie sich jetzt äh, im Soll, dass äh, die Vikings jetzt da stehen, wo sie vielleicht auch vor der Saison erwartet wurden? Sie, Sie aber. Also 100 Prozent. Wenn, ähm, wenn man das sieht und ich glaube, wir haben das, wir haben das bisher gut gemacht, ähm, wenn man die ganze Sache realistisch angeht. Ich kann mal einmal noch auf diesen Druck zurückkommen. Der Druck hier ist un unfassbar und die Erwartungshaltung im Umkreis ist... ist äh, ist sehr, sehr hoch, in, in einigen Fällen auch schon zu hoch, was man, was man von der Mannschaft äh, teilweise erwartet. Ähm, man, muss sich, man muss sich darüber im Klaren sein, ähm, dass die zweite Liga ab Platz 10 im Prinzip gegen den Abstieg spielt. Dann muss man sehen, dass die ersten drei Plätze mit den drei Erstliga-Absteigern äh, quasi vergeben sind und dahinter kommen etablierte Mannschaften wie äh, Bad Schwartow, Bietigheim, im Nordhorn, ähm, wo, wo auch keiner von da unten irgendwie nur annähernd rankommt. Das heißt, dann kommen noch drei Plätze, so, und der Rest äh, dann äh, spielt, spielt gegen den Abstieg. Und das sind dann auch die Spiele der, dieser letzten zehn in Anführungszeichen, woraus wir gucken müssen, dass wir zumindest unsere Heimspiele dort gewinnen und es immer mal wieder schaffen, punktuell auch auswärts, wie jetzt vielleicht äh, in Essen oder wenn alles gut läuft, am Wochenende in Elbflorenz ähm, erfolgreich zu sein. Und das, das ist auch ähm, unsere Aufgabe, das so ein bisschen zu, zu differenzieren und, und uns dessen auch bewusst zu sein. Ähm, ich denke, es ist, es, es ist nicht ähm, zielführend zu sagen, ich mache jetzt ein Beispiel, wir spielen heute Abend gegen Nordhorn und äh, da müssen wir aber gewinnen. Das, das, das kann und wird so nicht funktionieren. Ähm, man kann mal eine Überraschung landen, das ist auch alles schön und gut, aber man muss das dann auch äh, vernünftig, vernünftig einordnen. Wir haben jetzt drei Spiele, äh, drei, drei für uns ganz wichtige Spiele mit Elf Florenz, Dessau und, und Hagen. Ähm, wenn wir aus den drei Spielen drei Punkte holen, ähm, sind wir zufrieden. Ja, und wäre natürlich umso schöner, wenn wir da schon die ersten zwei, zwei am Wochenende holen. Wenn das aber nicht passiert, dann sind wir auch nicht äh, zu Tode betrübt. Dann wissen wir, dass wir nächste Woche wieder die Möglichkeit haben, das zu haben. Was ich mir so ein bisschen mehr wünschen würde, wäre ein, ein Stück weit eine Gelassenheit, äh, um, um in Ruhe einfach arbeiten zu können. Weil ähm, so wie man das, das ist ja nicht nur in Düsseldorf, sondern auch bei anderen Vereinen. Ähm, die, die Saison ist jetzt gerade mal losgegangen und äh, viele... Ja, weiß ich nicht, werden schon sehr aufgeregt und nervös. Und da, das ist im Sport äh, nie ein gutes Zeichen. Ein gutes Zeichen ist immer, wenn man in, in Ruhe vertrauensvoll arbeiten kann. Können Sie uns noch, noch erzählen, wer nervös wird, wer Sie unter Druck setzt, beziehungsweise wo Sie den Druck herfühlen? Ähm, wo ist das? Sind das die ist das die Öffentlichkeit, sind das die Medien? Wo sehen Sie diesen? Ich finde, dass wir bis jetzt, ich finde, dass wir bis jetzt in den Medien ähm, ganz gut weggekommen sind. Ähm, das muss man, muss man deutlich sagen. Da bin ich den Medienvertretern auch für dankbar. Aber man merkt es halt trotzdem, ähm, wenn ich nach dem Spiel mit äh, verschiedenen Leuten spreche, dass sie dann ähm, auch so ein, ein Stück weit äh, ja, Wunschgedanke bei den Leuten natürlich ist, dass man immer gewinnen muss. Aber ähm, ich weiß nicht, wie soll ich das sagen? Wir gewinnen, wir gewinnen ja, die, die, die Nähe oder die, das Verständnis auch einfach für die, für die Situation fehl, fehlt den Leuten ein Stück oder die Expertise. Ähm, wir gewinnen 24, 23 gegen Essen und dann sagt mir einer nach dem Spiel, äh, ja, es muss man aber deutlicher wegschrubben, oder? So, also so auf gut Deutsch gesagt und ähm, kann gar nicht einordnen, dass Essen letztes Jahr in der, in der Rückrunde die drittstärkste Mannschaft war, dass sie mit die beste Heimbilanz hatten und was das für ein wertvoller Sieg war, weil er auch wieder nicht über den Tellerrand hinausguckt und sieht, dass Essen in den ersten drei Spieltagen oder vier Spieltagen neben uns 
äh, BAC, Coburg und Barling hatte. Genau die Mannschaften, wo, wo man nichts zu bestellen hat. Und ähm, das muss man halt so ein bisschen, das muss man lernen in dieser zweiten Liga. Mikkel hat das gut gesagt. Letztes Jahr, wir mussten auf keinen anderen gucken. Wir mussten nur auf uns gucken, dass wir funktionieren am Wochenende und dann haben wir die Spiele automatisch gewonnen. Heute ist das, ist das, ist das schon ein bisschen anders. Da muss, da muss noch einiges mehr zusammenpassen, damit wir wirklich ähm, erfolgreich sind. Wir müssen dem Gegner wirklich sehr viel von deren Stärken wegnehmen über unser System. Wir müssen selber eine Top-Leistung bringen. Und ähm, nur wenn das zusammenpasst äh, in, in dieser Form, äh, holen wir Punkte. Ja, und ich glaube, das haben wir auch in den ersten fünf Spieltagen gelernt, wenn wir irgendwo zehn Minuten nachlassen. Wir haben zweimal, sind wir nicht dafür bestraft worden, aber in Coburg die zehn Minuten, ich weiß nicht, da war, wart ihr auch in der Halle, das, das wäre fast, äh, wär fast schief gegangen am Ende. Und in Essen ist es auch so, dass wir das Spiel deutlich dominieren. Es steht 19-14 und wir haben wieder eine Phase im Spiel, ähm, wo wir es nochmal noch unnötig spannend machen, weil wir 50 Minuten die deutlich stärkere Mannschaft sind. Das müssen wir in die nächsten, nächsten Spiele bringen, dass wir diese Phasen nicht mehr haben. Und dann ähm, ja, bin ich sehr entspannt und sehr positiv. Weitere Fragen? Das scheint nicht der Fall zu sein. Dann danke ich allen fürs Kommen und reise noch einmal auf unser nächstes Heimspiel. Der HC Rhein Viking spielt am 30.09. um 19 Uhr. Daheim gegen den Dessau Roslauer V hier im Castello. Danke fürs Kommen und noch eine schöne Woche. Bis bald. Tschüss.